、えー、今日は新横浜駅ぐるっと一周ですね、えー、回ってみました、えー、こういった感じでですねちょっと一杯、ねえー、飲んでいくと、えー、そういうのもいいですね横浜アリーナでございます新横浜駅からすぐ近くのところにかつては下原城というお城がありました下原城のところ三本道になってですねこちら新横浜のスケートセンターになりますこちらプリンスホテルが見えます篠原口の住宅街のこの階段をね降りてきますラーメン博物館となります意外と涼しいあの今日35度です、えー、こちらが日産スタジアムになっております僕今日新横浜来てこんなとこ歩くと思ってなかったんですけどはいどうも皆さんこんにちは座れる休憩場所検索とバインドマイタウンというサイトを運営しておりますペンタと申します本日もどうぞよろしくお願いいたします今日はですね横浜市港北区にあります新横浜駅に来ておりますこちら新横浜駅は皆さんご存知の通り東海道新幹線のぞみ光すべての電車停車駅となっております東海道新幹線以外では JR 横浜線横浜市営地下鉄ブルーラインの停車駅となっております JR 線横浜市営地下鉄両方とも快速列車が停車する駅となっておりますこちらの東海道新幹線でございますけれども1964年東京オリンピックの年ですねその年に東海道新幹線が開業しましてそれと伴いまして新横浜駅が開設されました新横浜から在来線で横浜駅までおよそ12分もし横浜で東海道線を使いまして東京駅方面行きますとおよそ40分強50分ほど時間を要しますがこちらの東海道新幹線で新横浜から東京こちらは18分で停車いたしますこちらの東海道新幹線の新横浜駅と横浜駅少し離れておりますこれには理由がありましてもともと東海道新幹線のモデルルートでありましたところ、そこを利用しようというところで、そこからですね、直線的に東京駅方面にレールを敷いたところですね、そこで横浜線と交差するところ、それが今この地におります新横浜駅といったところでございまして、そういった意味合いで横浜と新横浜は少し離れております。もともとは東海道新幹線は1時間に1本小玉が停車するのみでございましたけれども、2008年に望む光すべての新幹線が停車するようになりまして日産スタジアム横浜アリーナといったそういった大型のイベント施設並びにプリンスホテルがあったりと、まあ、あの多くの方がですね新横浜駅を利用されるということでさらに新横浜駅は2022年下期に相鉄東急直通線の開業,よ開業を予定しております相鉄 JR 直通線の開通しております羽沢横浜国大駅ありますよねそこから新横浜を経由して綱島を経て東急東横線目黒線日吉までの区間に連絡線を整備するといった計画が進んでおります約10キロメートルの区間ですねこれが開通することによって新横浜から渋谷方面にそこへのアクセスがだいぶ向上いたしまして副都心と新横浜を結ぶそこの大動脈としてまた新たな街の発展が楽しみなところでございます新横浜といえばおなじみの篠原口、えー、よくあのちょっと田舎の、ね、景観があの新大阪方面に向かう車窓から見えると思うんですけども、えー、それはですねもともと新横浜というのは田んぼだらけのエリアでしたね、えー、湿地帯のところでございまして、えー、田んぼのあぜにもならないぐらいですね、えー、結構そういう湿地帯というところでそういった地名がですね、えー、矢袋とか蛇袋といったそういったなあの名前が、ねえー、付けられておりました。
というのもですね、近くに鶴見川がございまして、鶴見川の灌漑工事前の影響によってですね、まあ、湿地帯だったといったところで、今、鶴見川遊水地として、えー、鶴見川の氾濫を抑える機能を、ねえー、有しておりますが、えー、そういった経緯からですね、新横浜は、えー、湿地帯だったと。いったところで、ここにですね、さまざまな、えー、大型施設ができてですね、街もだいぶ様変わりしたといった経緯がございます。ここはあのキュービックブラザと言われる商業施設並びにオフィス、ホテル一体型の施設が、えー、駅舎に併設されております、えー。こちらの3階、4階から高島やユニクロドフト、三省堂書店といったお店が入っているほか、えー、こちらの新大熊駅の改札前の、えー、この床面のところですね、えー、ここにそれぞれの行き先表示が書いてあります、えー、こちら日産スタジアム横浜アリーナバス乗り場、えー、あとはまあキュービックプラザとかですねホテルアソシア新横浜、えー、といった各種,各種ですね地下鉄乗り場といったそういったあの案内表記もねこう、えー、太陽の絵柄のようにですねちょっと書かれておりますでは早速ですねここから、えー、お散歩してみたいと思いますはい、こちらのキュービックブラザでございますけどレストラン街がありまして、えー、こちらのレストランですね、えー、ちょっと食事して新横浜ね新幹線に乗るっていうのもねいいと思います、えー、例えばこちらの9階にございます洋食の木村、えー、こちらは桜木町の野毛エリア、えー、大岡川の近くにあります老舗の洋食料理屋さんですであとは中華料理、えー、横浜中華街でおなじみのカセイロも、えー、どっかに入ってると思いますえー、高島屋フードメゾンですかね。あ、ここに入ってますね。えー、中華料理カセイロが入っております。えー、ここも結構有名なところでございますので、えー、横、新横浜来て、ちょっと新幹線降りてね、食事するっていうのが、ね、いいと思います。で、こちらのキュービックプラザは、えー、まあ、レストラン、ユニクロ、ロフト以外でもですね、ビッグカメラがございます。これは4階から上がビッグカメラなんですけど、えー、ここのビッグカメラですね、えー、近くに日産スタジアムがあるといったところから、双眼鏡が結構売れてるみたいですね。ということで、結構双眼鏡がね、充実したビッグカメラでございます。私もね、なんかあの、そう、なんかのタイミングで会社で双眼鏡を買わなきゃいけないっていう時にですね、えー、ちょっと双眼鏡を充実してる家電量販店で調べたらね、確か新横浜ヒットしたんで、なんで新横浜なんだろうなって、その時ちょっと思ってたんですけどね、ちょっとそういった経緯があったんですね。はい。ここの今、えー、現在地というところにおりますね。えー、こっちの南側がこの下原口と言われるところで、ちょっとあの、小、田舎な感じのね、えー、景観を残すところでございますけども。で、この右側行くとですね、えっ、ー、と、プリンスホテルでございます。えー、円柱状のですね、円筒状か。円筒状の外観がおなじみのプリンスホテル。その下は、プリンスの商業施設、ペペがありますね。えー、ペペっていうと、あの、西武新宿ありますよね。ペペってね。はい。っていう形。で、もう少し右行くと、この横浜アリーナ。えー、ございますね、えー、ちょうど新横浜歩道橋を越えたところでございます。で、ここから北上していきますとですね、えー、この鳥山川っていうのがあるんですね。えー、この鳥山川は鶴見川とぶつかる鶴見川水系でございますね。はい。で、ワールドカップ大橋ということで。で、あと日産スタジアムはここから、えー、左上の方ですね、えー、ありまして、ここのですね、え、新横浜公園の中にですね、え、あります。え、この新横浜公園のところは、え、鶴見川の遊水地ございまして、ここはちょうどこうなんか水で浸ってますよね。え、これもちょっと後で説明するんですけど、ま、鶴見川の氾濫を防ぐために、こういったですね、遊水地がありまして、これのおかげであの台風19号の時は鶴見川氾濫しなかったんですね。はい、そんなあの、え、ー都市の防災機能の兼ねた、えー、遊水地があります、えー、それでは新横浜駅からこちらのペデスリアンデッキに、えー、出てみました、えー、このペデスリアンデッキからはこの新横浜のビル群をですね、えー、ちょっといろいろ眺めることができますね、えー、目の前に見えるのはセミコンダクターのローム、えー、そして AIG、えー、こういった形で、えー、右側に見えますこの円柱状のこれが横浜プリンスホテルですねでこの駅舎のところ、えー、この上がキュービックプラザになってまして、えー、この上にレストランがですね先ほど説明してましたけどね、えー、が入っている形になっておりますね。はいでまあ、プリスホテルがあるってことはですね、あの、西部の実業家でもあります、鈴見さんのちょっと息がかかったエリアなんですね、新横浜っていうと。
ちょっとですね、あの、かつて新横浜、まあ、汚職事件っていうか、そんな感じのありましてね、まあ、あの、新横浜ね、東海道新幹線が開通するというですね、そういったあの、事前の情報をですね、ちょっといろんな人を、まあ、経由してね、そういった情報を入手して、安くね、この辺の新横浜の土地をね、買い占めたといった、そういったですね、ちょっと、堤さんの、まあ、裏話があるんですけど、そういったことをですね、あの、まあ、書いてある小説があるんですよ、ノンフィクションのね、夢の超特急って言うんですけど、それ読むとちょっと経緯が、えー、詳しくわかると思うんですけどね。えー、そういった形で、ここは結構、えー、西部系のですね、えー、そういった、あの、まあ、プリンスホテルと、あと、まあ、ペペがあるといったところで、まあ、この辺は結構ですね、あの、商業開発ですね、えー、大きく進んでまいりました。まあ、それまではね、あの、えー、牛舎を引いたりとかですね、あの、本当にの,のどかなね、エリアだったんですけどもね。えー、こちらは新横浜駅前の、えー、バスロータリー並びに、えー、駅前広場、こうありますね。えー、この目の前に見えるのはスキップと言われるパチンコになります。その奥にあるこのサザンウィンズっていうのは、えー、僕、確かあの、南大沢で見かけましたね。あの、えー、ちょっと特徴的なね、えー、外観の建物、サザンウィンズだったと思いますけど、それの系列ですかね。はい。という形になりますね、えー、日韓ワールドカップ、ねえー、2002年に行われましたけど、えー、その時ね多くの外国人の方がですね、えー、決勝戦を見にですね日産スタジアムを訪れたわけでございますけど、まああのー、なかなかねホテルが取れなかったということで結構、ですね、あのー、新横浜駅前でね野宿してた方が、ね、多かったなんてそういったね、えー、話もね聞きますけどもね、はい、といった形になります。じゃあ、ここから、あの、新横浜駅北口歩道橋をね、えー、渡りましてね、ちょっと、ぶらにしてみましょうか。はい、えー、こちらの、まあ、ビスタウォークなんですけどもね、えー、ここは、あの、環状2号線になっておりますね。えー、こちらの環状2号線は、オーバーパスみたいになってますね。というのも、えー、見えますでしょうか。こちら、あの、JR 横浜線が、えー、走っておりますが、東海道新幹線の下ですね。えー、この横浜線がですね、ちょうどこの環状2号線の下をこう、えー、くぐっていくわけですね。はい。こういった意味合いで、えー、ここのね、えー、環状2号線がこうやって起伏してるわけでございます。えー、目の前に見ます、イケアのバス。これが、あの、広北ニュータウンにあります、イケアまでの送迎バス出ておりますね。えー、なので、えー、新横浜からね、えー、電車で来た時もね、えー、イケアまでね、バスでね、遊び行くこともできます。完全に温泉、まっすぐ行きますと、ニトリが見えてくると思います。このニトリは結構ですね、大型店舗になりますので、えー、結構車でね、来た時はこのニトリね、えー、いろんな家具見れると思います。で、このニトリのところに交差点がありまして、その交差点を右の方に進みますと、えー、第三景品道路の広北インターですね、えー、そっちの方に行きます。広北インターの近くには、崎陽軒のシューマイ工場がございまして、えー、工場見学もできるんですけど、結構予約でいっぱいというお話を聞きます。えー、崎陽軒のシュ姉妹工場のところではミュージアムショップがありましてそこのミュージアムには、えー、鉄道電車で使われている座席のシートが置いてありましてそこでその車窓にですね崎陽軒の歴史が映されたそういったあのなんだろうな、えー、液晶画面がありまして、えー、その液晶を見ながらですね、えー、ゆっくりシューマイを食べるといったそういった楽しみ方もできるのが崎陽軒シューマイ工場というのが近くにあります。あとはその近くには日産スタジアム新横浜公園、えー、そこには、えー、いつのみが遊水地もあります、はいえー、こちらの環状2号線のプリンスホテル側方面見てみます、えー、ここですねなんか工事やってますねこのちょうど道路の真ん中の島のところ、えー、これがですね相鉄東急直通線の新横浜駅の工事ってことですね、えー、着手しております、えー、2022年下期開業ということで、えー、これができますと渋谷方面ですね非常に行きやすくなりますので、えー、これは結構ですね、楽しみですね。えー、ハザー横浜国内でこうバイパスされるんですけども、そこから、えー、現状は武蔵小杉方面の、えー、JR、えー、相鉄線のね、えー、直通って始まってますけど、えー、もうすぐですね、えー、東急線ともですね、えー、日吉、あ、綱島、日吉、経営していくと。えー、綱島のところにもね、新綱島駅っていうまた新しい駅もできますので、えー、この横浜市の広北エリア、またね、いろいろ街がね、変わっていくかなって、えー、ところでございますね。えー、鶴見駅とか、保土ヶ谷、えー、津島、溝の口あ、いろんなところからですね、新横浜駅のバスっていうのは出ております。えー、目の前に見ます、このロータリーのところ、えー、この下がですね、横浜市地下鉄ブルーラインへの乗り換え口という、えー、なっていまして、えー、ここはちょうどですね、えー、地下鉄の出入り口が、えー、設けられております。はい、えー、ちょっと新横浜駅の方も戻ってきたんですけど、ここからサブウェイ方面にちょっと行ってみましょうかね。えー、ここのところにですね、グルメストリートと呼ばれるですね
、えー、エスカレーターの踊り場1階にもですねいろんなあのファーストフードも入っておりますえー、この新地下鉄に行くこの右側ですね、えー、こっちの方にですね、えー、お土産屋も、えー、そこにですね、えー、ありますでここはですね、えー、タクシーロータリーになってまして、えー、ここの大使堂では、えー、いろいろおやつとかねお土産売ってましてそっか新幹線の時ここで買えばいいんだなおやつ<笑>、ね、それもいいですね、はい、ちょっと今パッと思い出したんですけど、はいえー、結構なんか駄菓子関係もいろいろね売ってるねえー、お土産ショップですね。こんな感じでタクシーロータリーがあります。えー、こちらの新幹線改札口からこのエスカレーターを降りたところ、こちらが、えー、横浜市地下鉄ブルーラインの乗り場となっています、えー。改札もございますね。はい。えー、このブルーラインでございますけど、えー、行き先としてはですね、えー、湘南台と、えー、あざみのになっております。えー、こちらの路線図はあるかなブルーラインとね、えー、グリーンラインがあるんですけども、えー、こちらのセンター、南センター、北でグリーンラインに乗り換えることができます。えー、日吉と中山方面がグリーンラインですね、えー。こちらのブルーラインでございますけど、これはですね、えー、快速電車がですね、えー、停車いたします、えー。こちらのですね、えー、新横浜駅のタクシー乗り場がございますね。えー、このタクシー乗り場から、えー、ちょっとこっちらの方ですね、えー、曲がりまして、下原の方ですね、えー、ちょっと出口の方ですね。えー、行ってみたいと思います。新浜町方面出口です。えー、こっちの方はほとんど人通りがないですね。はい、えー、ちょっとここからですね、えー、こういうね、えー、お店が見えてきました。えー、ちょっとね、昭和レトロな感じのですね、えー、味わい横丁というのがね、えー、ちょっと見えていきます。えー、こちらのですね、えー、見えますでしょうかえー、この新横浜ビルディングがありますね、えー、この新横浜ビルディングは、えー、横浜新横浜駅東海道新幹線、えー、開通時開業時ですねその最古の、えー、ビルとなっておりまして、えー、ここのですね、えー、通りはですね、えー、オゾン通りって呼ばれておりました、えー、オゾン通りが改名しましてね味わい横丁ってね名前になったんですね、えー、こういった感じでね、えーこういったところで、ね、ちょっとね、串焼きを楽しむといった、ちょっとやっぱ昭和のね、サラリーマンチックなですね、えー、味のあるですね、えー、この横丁通りになっています、えー。こういった感じのですね、えー、ちょっと昭和レトロな感じのですね、えー、いいですね、こういうね、えー、横丁。うん。かつてはオゾン通りって言ったんですけど。はい。えー、ちょっと今は、そうですね、えー、明るい時間帯なので、えー、スーツを着たサラリーマンをちょっと見かけることは、え、できないみたいなんですけど、えー、こういったところでちょっと一杯ね、えー、飲んでいくと。えー、そういうのもいいですね。えー、私は、えー、ちょっとですね、関東に住んでいるものですから、あの、なんだろうな、例えば、東京出張でね、えー、新横浜からちょっと大阪方面に帰るときですね、えー、ここでちょっと一杯引っ掛けてからね、帰るみたいな、そういった楽しみ方もね、できるのかなと思います。で、こちらのですね、えー、そばの戸隠、これも、えー、おぞん通りの、えー、最も古くからですね、えー、お蕎麦屋さんでございますね。えー、うん。えー、いろいろですね、巣ごもり、えー、パリポリ新食感、えー、戸隠レンズってありますね。うん。えー、カレー南蛮とかいろいろありますんで、ここでまずね、スタミナをつけて、えー、東海道新幹線で、えー、関西方面ですね、行くと、行ったとこもいいと思いますね。はい。えー、ちょっとお腹空いてきちゃった。<笑>っていう形です。あとは牛角か。牛角があるんですね。えー、あとはこの、江戸銀でしょうかね。えー、お寿司屋さん。えー、刺身3500円からね。えー、ぜひ、えー、これ、美味しいもの食べていきましょうか。なんで。<笑>ね。えー、新横浜味わい横丁。思いが味になるといったと,ところでね、えー。ございますね。うん。えー、こっちの右側にあるのは、えー、これはね、新横のマグロ屋っていうふうに、えー、書いてありますね。えー、ここはですね、えー、各種海鮮丼が食べられるんですね。えー、刺身定食とか1100円とかで、えー、食べられますね。うん、うん。なんだっけ、なんとか市場って言うんですけど、そこの、えー、市場でね、あの、美味しい魚食べれるとこあるんですけど、東神奈川の近くですかね。えー、ちょっと度忘れしちゃったんですけど、うん。そういったとこもあります。味わい横丁ですね
ほどこの味わい横丁の入り口にありますこの小鉄ってお店、ここも、えー、結構ね、長く営業されてる老舗の居酒屋さんですね。うん。えー、おでん盛りとかいいですね。焼き鳥盛りとか。ね、えー、ちょっと一杯。いいなまた、ちょっとそういうの最近できなくなっちゃいましたからね。僕も出張もね、減っちゃって、もう新幹線乗ることもほぼなくなってしまって、<笑>なかなか悲しいんですけどね。はい。はいえー、ちょうど篠原口からはね、えー、もうこうやって東海道新幹線をね、えー、ダイナミックにね、流れることができますね。さっきちょっとですね、東海道新幹線ホームから眺めたんですけど、えー、篠原口結構こう、ちょっとした丘になっていましてですね、えー、起伏があります。えー、この坂道の、えー、このくぼみのところですかね、えー、ここがまさにね、えー、駅前なんですけど、ピアノのね、えー、調律、ピアノ教室のね、このピアノ、オルゲールピアノですね。で、あとはその、えー、コンピューター会計の、えー、会計事務所です。いった感じで、えー、とてもですね、あの、大都会横浜から想像しがたいような、えー、ちょっと景観がやっぱりですね、この周波口広がっておりますね。で、やっぱりこうファミリーマート一軒あるのみで、あとは、ね、東海の新幹線ホームから眺めるときは、えー、そのホームからね、こっちが見ると思うんですけどもね。はい。といった感じで、もうここから先は緑に囲まれております。はい。というのもですね、あの、篠原口、えー、東海道新幹線新横浜駅できてから、ね、開発の計画というのはね、あったわけでございますけども、えー、土地絡みの汚職事件がありまして、えー、それを見てですね、えー、市の計画というかね、市政に対してちょっとこう、迎合できないというか、えー、そういった経緯がありまして、えー、計画にね、ちょっと反対していたと、えー、いったところですね、ちょっと篠原口というのはね、なかなか開発が進んでない状況であります。で、あと、この白原口っていうのはですね、大種低層住宅専用地域になりますので、えー、高いビルとかは建てられないんですね。はい。えー、ですので、まあ、住居エリアになりますので、高さ12メーター以下の建物しかね、建てることはできないので、えー、ちょっとね、高層ビルもね、建てる難しいといったところになります。えー、ただ、最近ですね、その、えー、東急、東急線と相鉄線直通ということですね、えー、この駅前のところですね、篠原口の駅前のあたりはですね、あの、40人の地検者の方から、えー、半分以上の合意を得たということで、えー、ここはね、少し開発が進むかなといったところみたいです。駅前のところですね。だけど、えー、この大部分のこの、えー、右側のこの小川の方とか、菊名方面は、こっちはですね、ちょっと開発は、まあ、当面できないんじゃないかなって、えー、そういった形になりますけど、はい。はい、えー、篠原口、えー、こちらがね、えー、駅出入り口になってまして、左手にファミリーマートで、えー、ここから、まあ、あのブルーラインとかですね、えー、つながってるといった形になりますね、えー、ここにも自転車駐輪場があってバイクとか止められるみたいですね、えー、本当にもうすぐ駅前ですけどね篠原口こんな感じになってます駐車場ございまして、これ、アットパーク、新横浜、篠原口、24時間最大1400円ということになりますね。30分は300円といったところで、この辺は、えー、まあ、月切れのね、駐車場もありますけど、まあ、やっぱりこの、ライド、ライドパークでしょうかね。新幹線とか車で来て、ここから新幹線で通勤すると、えー、いった形で、まあ、こういった駐車場がね、いろいろあるんですけど。えっ、ー、とですね、ここの篠原口の目の前の通りはですね、えー、片側通行なんですけど、あの、信号機がございまして、えー、なんていうかな、この信号機で制御されてるんですね。えー、ですので、今、今は、えっ、ー、と、この、なんていうの、車のこの、はい、この信号機で制御されてますんで、えー、信号が変わったらですね、えー、この今、住宅街のところ、止まっている車たちがですね、えー、こっちの方に向かってくるという、えー、わけになりますね。えー対,対面式っていうのは何て言うんでしょうかね。えー、こういうちょっと僕こう,こういうの初めて見ましたね。<笑>ねなので、えー、ここからまっすぐは行けなくてね、左側のね、えー、一方通行となっておりますけど、ここの住宅街は結構朝すごい車がね、あの、スタックしてるっていうか、そんな感じになっちゃうんでしょうかね。はい。こういったね、信号システムになっててね、えー、今度はファミリーマート側から車来るわけですね。いや、新幹線駅前と思えないほどのこの路地裏の狭さですね。すごいな。えそこには菓子衣装のお店ありますけど、こんな狭いところにガンガン車通るんですね。
。はい。ちなみにですね、この新横浜駅のですね、白花口からまっすぐ進んだところにですね、シャンドブレというね、有名なパン屋さんあります。ここもう少し先行ったところなんですけどね。そこを結構ですね、えー、並んで、えー、ましてですね、結構売り切れちゃうっていう話を聞きますんで、ちょっと余裕があったらですね、そっちの方もね、ぜひ行ってみるといいと思います。えー、どうやらですね、新横浜にはお城があったみたいですね。はい。えー、篠原城っていうのがね、どうやらあるみたいで、えー、それちょっと気になりましたんで行ってみようかなと思います。まっすぐ行けば着くのかなちょっと、私もですね、自信はないんですけど、ね、えー、ちょっと散策。よいしょ。えー、ここはもう、えー、緑で囲まれた、ね、うっそうとしたとこで、えー、ございますけどね。この辺り、えー、なんか柵がありますね。はい、えー、新横浜駅からすぐ近くのところに、かつては篠原城というお城がありました。えー、こちらは篠原城市緑地となっておりまして、えー、ここですね。えー、篠原城市緑地は、都市の中のまとまりのある緑地であり、えー、背面の篠原城市緑地を含む丘陵は、篠原城と呼ばれる城市であったことが確認されております。ということで、今許可なくですね、入ることはできないって、えー、書いたんですけど、えー、ここの緑のところはですね、城跡となっているんですけど、その周辺が緑地っていうことになりますね。えー、これは新横浜駅から結構徒歩でも近いところに、えー、ございましてですね、えー、この篠原城っていうのは、えー、室町戦国時代の城跡ですって書いてますね。えー、こちらのね、えー、と篠原城というのはあの、小月城の市城って聞きまして、あの北条氏の家臣ですね、えー、金子氏ですかね、金子氏のお城って聞いたんですけど、えー、書いてあるかな、えー、壇上に築かれた車や土塁、あ空堀などの土でできた遺構がよく残っており、えー、と関連する、えー記録も残る横浜の代表的な城跡ですあ,あ、戦国時代の金子氏が築いた城としていますって書いてますね、うんえー、小月城とも関連したと考えられています、えー、ここはかつてね、えー、篠原城というねお城があったところでございますね、えー、こちら篠原城の跡でございますけどえー、ここから見える、えー、東海道新幹線新横浜駅の篠原口の、えー、景観となりますこういった形でもう、えー、篠原口の方はもう住宅街ですねはいこういった景観が、ね、広がっております、えー、篠原城からは東海道新幹線もですね篠原城から東海道新幹線も見えることができますこちらの階段からは、東海道新幹線のですね、姿を見ることができます。新幹線を眺められる階段ってなかなかリアじゃないですか。<笑>何やらこういったなんか、坂道のですね、こう分岐を見えてきましたね。えー、下り坂とあとこっちもなんか上りがあって、ここはでも階段と街灯があるから通っていいんだよな。ちょっと、滑らないね、この滑り止めの石畳の階段になってますけど。ここは普通に撮っていいのかなちょうど、篠原城の裏手側ですね篠原城の裏手側のすごいところに来てるんですけど<笑>、ここからなんか、過去の歴史が見えるかな。ここずっとでも、篠原城のとこ散歩道になってですね、行けるみたいです、どうやら。あ、ここにも看板ありましたね。なんか、新横浜らしくないとこ今すごい来てますけど<笑>、大丈夫かな。あ、ここにもありますね。えー、篠原城の歴史がありました
廃城後も一族は周辺一帯を守り、現代についている稀有な例です。書いてあるんですね。菊名駅から新岡目駅北口にかけて全長約1キロの大地があります。この大地の上に丘が連なっていて、この大地はいくつか貝塚が残されているみたいですね。平安時代に金子十郎を家忠が白浜に砦を築いたとされ、後に大田道館の小塚攻めで敗れた都の伝承が残るも、その末裔は小田原北条氏支配下で復活して、白原大館となっている。白山にはいくつかの車、土塁、空堀、土橋等が確認でき、ここにあった白山、杉山神社は、現在、豆堂の八王子社に、えー、あると。えー、城山の北側には北条氏の時代の車と縦堀が手つかずに残っているって書いてますね。えー、現在の新岡駅、こう、あ、さっきあの、説明しましたね。えー、こういったジャブクロとかあるんですけど、えー、勝負だ。ここはなんか、えー、爆死が行われた田んぼなんて聞,聞いたりするんですけど、ね。えー、こういった形ですね。はい。うん。えー、ここはちょっとね、立ち入り禁止になりますけどもね。でも、あそこの奥になんか、縦看板ありますよね。これ。ちょっと読めないな。縦看板、あ、横振りって書いてありますね。あ、やっぱあの、堀の跡がちょっと残ってるみたいですね。ただ、ただし、ちょっと立ち入りはできないみたいなんで、えー、この辺りで、えー、ちょっとこっちの奥の方行ってみましょうかね。こっちは別に、行ってもいいんだよな。えっ、ー、と、ここの上上がると、えー、篠原城の何かしらあるのかな。僕今日、新岡間来てこんなとこ歩くと思ってなかったんですけど。<笑>あ、こっちはですね、えー、関係者以外立ち入り禁止ってなってますので、えー、ここ、ちょっと空堀とか見えるかなと思ったんですけど、えー、ちょっと残念ですね。はい。で、あとここにも、道が続いてるんですけど、これ行けんのかな道、道なき道になっちゃってるっすよねここの奥の方。はい、大丈夫か。え、そこもう無理じゃないはい。で、冒頭でもちょっとお話したんですけど、鶴見川のですね、遊説地があるっていうことで、この辺は鶴見川の氾濫を防ぐためにですね、こういったあの、調整器っていうのは結構ですね、いろんなビルとかマンションの下にあるんですね。えー、ここは大雨の時にね、薄い内地、えー、貯留して、えー、下流少しずつ流して、河川の反応を防ぐという、こういったですね、施設っていうのは結構ね、あるんですね。えー、JR 横浜線の軌道ですね、えー、出てきました。えー、こちらですね、えー、もともとその先ほど申しましたけど、鶴見川っていうところで、えー、少しね、えー、高いところを横浜線走ってるんですね。えー、湿地帯が少し高いところだったんですけど、えー、東海道新幹線が高架を通すということで、えー、この横浜線の上をですね、今東海道新幹線通ってるんですけども、えー、ということで、えー、横浜線をですね、えー、高さがあるものですから、この、なんていうかな、菊名方面にこのサックスっていうかこの堀みたいにしたんですね、あの武蔵野線の、えー、軌道みたいに。<笑>そう、だから、えー、そうですね、菊名方面は結構そういったあの、削り出してですね、この JR 横浜線の軌道があるんですね。えー、橋本駅です。えー、こちら桜口駅ですね。えー、ネギ、あ、ネギ線直通です。桜口駅。堀になってるわかりますかねはい、えっ、ー、と、こんな感じで結構ね、えー、深いですね。うん。ここからまた、えー、新岡駅の方ちょっと戻ってきますね。はい、こちらの篠原口の住宅街からまっすぐ先に見えるプリンスホテルでございます。はい、こちらはプリンスホテルが見えます。篠原口の住宅街のこの階段をね、降りてきます。えー、もう東海道新幹線の高架がすぐ目の前に見えますよね。えー、こういったところからやっぱり、えー、篠原口っていうのはですね、この篠原城、えー、中心としてですね、えー、ちょっとまだ、えー、開発が進んでないような状況でございます。はい、えー、続きましては、新横浜駅北口の方ですね。えー、こっちの方ですね。ちょっと歩いてみたいと思います。はい、それでは横浜駅北口の環状2号線とか少しね、横浜ありの方に歩いています。で、この目の前に見えますね、プリンスホテルのね、一番目のところ、えー、トップオブラウンジですね。えー、ここはあの
、バーみたいになってましてですね、ここすごいね、あの、景観が良くて雰囲気いいところなんですけど、えー、ここですね、横浜アリーナの半券持っていくと食事が 10% オフになるというかね、そういった特典もね、ございます。この円柱型のプリンスホテル。はい。で、あとこの、プリンスホテルの下ですね、プリンステペと、えー、なっております。はい、えー、こちらが新大久駅近くにあるプリンスホテルの、えー、隣に設置しておりますプリンステペという、えー、商業施設なんですね。えー、こちらのまあタリーズ自由とかですね、えー、いろんなお店入っておりまして、えー、まあプリンスホテルとね、えー、すぐ隣にあるということで、うん、ロケーションに位置してます。でこちらの方はですね。えー、それぞれ企業のうちとかあとは国際ホテルとかですね、えー、そういったところはちょっとね、えー、ありますねここはなんか広い歩道橋になってますねうんなんかあの自転車で行けそうだけど自転車通っちゃいけないって書いてありますけどねやっぱイベントの時はこうすごい人がずらずらね、えー、通るんでしょうかねはいじゃあちょっと歩道橋をね渡って行ってみましょう。えー、ちなみに、えー、こちらのね第二環状でございますけど、えー、こちら青い看板ありました。えー、まっすぐ行くとね、えー、三つ沢です。ブルーラインの、えー、三つ沢上町とかありますよね。あの辺の三つ沢ですね。あの動物園の近くです。あとは新左が新横浜。まっすぐ行くと川島町っていうですね。でさっき説明したんですけど、見てるところ右曲がると第三経理広告インターとか。あと首都高速 K7 ですかね、新横浜インターありますので、えー、そこにもね、行くことができます。はいえー、新横浜歩道橋ですね、えー、ちょっと渡って行ってます。はいえー、こちらのですね、えー、目の前に見ますのが、この東海道新幹線の高架なんですけど、その左のこのこんもりとした山みたいなところ、緑のところありますね、これがあの篠原城になりますね。篠原城の跡でございます。えー、ここの通りですね、まっすぐ行くと、えー、そうですね、鶴見川の方に行けるんですけど、えー、ワールドカップ大橋だっけな、なんかそういった形の、えー、名前がついた橋がありますね。はい、えー、ここからですね、えー、横浜アリーナの、えー、外観見えてきました。こちらになりますね。横浜アリーナ。横浜アリーナ行くときは、新横浜駅北口を出て、フリンスホテルのね、ペペのところを横をまっすぐ通っていって、この歩道橋をね渡ったところにありますので、道内としてもそんなね迷わないのかなって思います。はい、こういった形ですね。横浜アリーナまで着きました。新横浜駅からは。約そうですね、えー、320メーターから450メーターの間ぐらいでしょうかね、えー、そんな形になりますね。はい。えー、右に見えるのはこう離港になりますね。はい、えー、横浜アリーナです。はい、横浜アリーナの入り口ですね。コアバアリーナに来ていました、えー、横浜アリーナのところはこうやってちょっとミストサウナがね、えー、ありますねやっぱ真夏は結構これ、えー、日差しが遮るところは少ないんでね、うん、はい、こちらが新横浜の横浜アリーナでございますえー、横浜アリーナから日産スタジアムは約 1.2 キロですね。確かここの前の通りはアリーナ通りって言ったと思うんですけど、ちょっとまた歩いてみますか。横浜ハイボールとか。うんはいえー、横浜アリーナ前の交差点を渡ってみました。えー、ここまっすぐ行くとね、えー、ワールドカップ大橋っていう、えー、ちょっと左の方に蛇行する橋があるんですけどね。はい、あります。ここは結構道が広くて歩きやすいですね。うん
、えー、コーマスイフトね、横浜ロースハイビューの方も行きますね。日産スタジアム近くということで。えー、今、一時期なここにいますね。はい。えー、これからちょっとラーメン博物館の方とかですね、行ってみたいなと思います。この、えー、鳥山川ですね。はい。ここありますけど、うん。この鳥山川がこう合流して鶴見川にこうぶつかるといったところですね。だからこの、えー、っと、ニトリの先ですね、の方行くと、あの鳥山町って名前ついてるんですね、鳥山川から。あ、こうですね、鳥山町です。はい。な感じです。はい。えー、それではアリーナ通りをちょっとお散歩してみましょうか。えっ、ー、と、あんまりこの辺は、居酒屋とかそういうのはちょっと、あんまりなさそうですね。どっちかというと、こうなんか、えー、ビジネスホテルとかオフィスがこう、並んでるみたいな、えー、感じでしょうかね。ここ、森場コーヒーあるんですね。森場コーヒーといえば、えー、若葉台とか、多摩センターとか、あと渋谷にある、えー、比較的リーズナブルな、ね、コーヒー屋さん。えー、ドトールより安かったかなと思うんですけど、えー、結構森場コーヒーは、え、知ってる人想像してるみたいな<笑>感じですかね。はい。えー、ここのですね、新横浜2丁目通りに出ました。えっ、ー、と、ここですね、左側行くとね、日産スタジアム。あと、横浜アイスアリーナですね。えー、アイスアリーナは、えー、結構有名なフィギュアスケート選手がね、利用してたということで、えー、2016年に改修工事してだいぶリンクが見やすくなったなんて、えー、お話もありますけどもね。はい。で、横浜アイスアリーナはですね、一応、一般走行もできまして、確か貸し靴含めて2000円ぐらいでスケートできたと思いますね。はい。新大釜からも近いんで、ちょっとスケートしたいなという時はね、いいかもしれません。他のスケートインクとしては、横浜銀行のね、アイスアリーナ、横浜銀行のスケートインク。あそこはですね、サブリンクありまして、初心者の方でもね、ちょっと練習とかにできるようなスペースが設けられています。他には赤レンガの、えー、陶器営業するスケートインクですね。えー、あとは、あの、子供の国のスケートインクになりますので、えー、そこの、裏回りですかね。えー、こういうところにもね、えー、市地下鉄の出口あるんで、そこで出ると、あの、ラーメン博物館近いです。えー、ここはですね、えー、カツカレー、カツカレーですね。天満のカレーって書いてある。これは、あの、下北沢とか裏にある天満の、あれですかね、えー、営業されてるカレー屋さんですかね。ちょっとわかんないけど、でも天満って書いてあるからそうだよな。うん。バターチキンとかもあるし、あ,あれですね、ちょっと新横来て、これカレー食べてもいいかもしれません。ここはですね、あの、えー、横浜市地下鉄ブルーライン、えー、八番出口になります。えー、横浜桜木城館内、ルルカイラ市で行きます。書いてありますね。うん。この行きやバスは、そうですね、えー、新横浜駅からね、バス出てますんで、うん。ぬいぐるみの写真書いてあるコーヒー農園はこの前見たとこは大宮ですかね大宮よりもコーヒー農園ありましたね、うん、こういったコーヒー農園ってちょっとブランドでお店も結構いろいろ出てるみたいですデスクがあってなかなか普通のドトールとはちょっとね違うなっていう感じですよねはい、えー、ラーメン博物館の方ですね向かっておりますあかわいいですねこれねあーちょうどこのなんか、花、えー、お花をですね、この両サイドにこうやって植えてありまして、これなかなかおしゃれじゃないですか。これ書いてありましたね。えー、ラグビーワールドカップ2019、あの、えー、日産スタジアムでね、ラグビーの試合やられましたけども、えー、その時にこうやっていろいろガーデンシティ横浜としてですね、いろいろ、なんだろうな、先進的な環境取り組みって展開されてるんですね。えー、さっきのコンテナ花壇もね、その一つでありますね。うん。なかなかいい取り組みです。はい。こちらが新横浜ラーメン博物館となります。えー、1994年に、えー、誕生したラーメン博物館でございますけど、僕が来たのは多分10年ぐらい前かな。<笑>っていうぐらいですかね、ラーハク。通称ラーハクって言ってますね。えー、ここは入場チケットを買って中入っていくんですけど、えー、中には49店舗ぐらい今まで出店したらしくて、今はそのうちの何店舗かが営業されているということで、あの、ミリラーメンとかありましてですね、いろいろはしごできるように、えー、メニューも工夫されているんですね。タイミングによってはすごい並んでたりとか、あの、換算としてたりとか、結構浮き沈みが激しいかなって個人的な印象なんですけどね。はい。でもまあ、1994年からまだね、えー、残ってるってことですか。まあ、16年営業されてますよね
、こういう変わり種のものって、なんかすぐなくなっちゃうイメージなんですけど、ここはやっぱり、えー、結構、えー、ビジネスマンの方とか、カップルの方とか入ってきますね。うん。まあ、新横浜のね、見どころのスポットなんでね、うん、いいと思いますね。はい。はい、えー、ラーメン博物館ですね、えー、入場券が大人は308円なんですね。えー、これは半年のパスとかですね。<笑>半年パスが500円とかあるんで、そう、いろいろありますね。はい。こんな感じで、えー、3回のご来館で1年間延長、入場パスっていうのをね、売ってるみたいで、えー、これはラストオーダー8時半か、閉館9時とかですけど、あまあ、浴衣で入場することもね、えー、できる、こういったあのラーメン博物館ね、あります。はい、このラーハクの隣なんですけど、ここね、青竹うちの麺作り体験とできるんですね、これ、えー、予約受付中って書いてあるんですけど、これ予約するとね、えー、どうやらね、麺作り体験できるってことなんで、あのラーメン好きだったら、一回は体験してみるといいんじゃないですかね。うん。こういうとこもあります。一応、ラーハクの近くにもですね、こういったあの駐車場ありますんで、えー、これ24時間営業で、えー、24時間1200円なんですけど、20分100円ぐらいですかね。えー、あのー、駐車場もありますんで、えー、ラーハク車で来た時は、こと止めるといいのかななんて感じですよね。はい、今、鳥山大橋におりますね。えー、その右見えるのがワールドカップ大橋で、ちょっとこう、蛇行してるの分かりますかね。こう、ぐるっと回って、そこで、えー、交差点ぶつかると。言いた形ですね。はい。えっ、ー、と、ちょっと、ここから見ますかね。あのー、目の前に見える、これがあの、えー、労災病院ですね。労災病院。その左が、あの、日産スタジアムとなります。で、まあ、正面に見えますね。日産スタジアムでございますけど、これがですね、収容人数が日本最大規模になります。えー、新横浜公園内にありますね。えー、こちらね、7万席以上もありまして、えー、2002年のですね、日韓ワールドカップ開催、それを想定して、1998年にですね、共用を開始しました。えー、こちらはね、横浜 F マリオスのホームスタジアムでもございます。えー、ついこの間、2019年、ワールドカップですね、ラグビーワールドカップ日本大会のね、決勝戦会場ということでね、大いに盛り上がりましたね。でこちらのですね、日産スタジアムのですね、奥にはあの日産ウォーターパークっていうところがですね、えー、これがですね、あの、屋内プールになってましてね、えー、結構ね、えー、リラクゼーションから子供まで、あの、大人から子供までね、えー、遊べるような施設があるんですよね、えー。日産ウォーターパークはですね、あの、ウォータースライダー、流れるプール、子供と遊ぶのにぴったりっていうことなんですけどもね、えー、それ以外にもですね、あの、リラクゼーション系もあります。えー、どういったリラクゼーションかというとですね、フットウォーマーとかですね、あと、オンスイートレース用を張った沖に交互に足をね、入れてリラックスできるような施設とか、あとはショルダープール、あとアロマールームはですね、アロマが高いというルームとかですね、えー、そういったところもあるんですね。えー、なので、日産ウォーターパークは結構ね、えー、訪れてみるとね、楽しいかななんて思います。はい。で、あとですね、どうしようかな。あの、これね、鳥山川があの、えー、こうずっとまっすぐ行くとね、鶴見川にぶつかって、まあ、鶴見川水系になるんですけどもね、えー、新横浜公園ですね、多目的遊水地ありますよと。で、鶴見川はですね、もともとやっぱり洪水が多くて、ね、発生する地域でありましてね、通称暴れ川なんて言ったりしたんですね。ちょっとこのベンチ、このベンチ立ってちょっと<笑>座りながらダメっていいですか。<笑>そう。暴れ川って言ったんですね。ということですね、この鶴見川流域においては治水対策はね、大きな課題だったんですね。で、そこのですね、治水対策としてですね、多目的遊水地というのをね、今設けました。えー、遊水地とはですね、河川が氾濫した際にですね、一時的に河川の水を引き込みまして、で、洪水の一部をですね、とどめることによって、えー、流域へのですね、洪水被害をね、低減させることができます。あのー、例えば日産スタジアムなんですけども、あの、高架なんですよね。えー、高架って言いますとですね、あの、日産スタジアムのところですね、1000本以上の柱があるんですね。柱がこう千本ダーって打ってあって、その上にですね、日産スタジアムがね、あるわけでございますね。えー、ということで、そこの柱のところにですね、洪水時はね、えー、スタジアムの下にですね、水がこう流れるんですね。はい。だからこの前、台風19号の時は、日産スタジアムの下はもう、水浸しです。でも、あの、柱のところなんで、別にスタジアム自体は影響ないんですけどね。えー、そこにですね、あの、洪水の水をね、流し込んだって、そういった仕組みだったんですね。えー、ですのでね、あの、一旦その洪水をですね、あの、遊水地に流し込んで、で、河川の水位が下がった後に排水門を使ってね、少しずつ川に戻していくと。そういったですね、あの、システムになってるんですね。で、台風19号の時はですね、あの、日産スタジアム周辺ですね、あの、早くから警戒水位に達してたんですけども
、えー、鶴見川ですね、浸水被害はありませんでした。えー、見事にですね、この治水機能っていうのは働いたわけでございますね。ということでですね、この鶴見川の流域はですね、あのー、まあ、遊水地とかですね、調整池っていうのが、だいたい4900箇所ぐらいあるみたいです。<笑>すごいですね。えー、それだけ、治水の工事がね、進んでたんですね。ということなので、えー、例えばですね、その、鶴見川の、えー、沿岸のところにですね、すぐ真横にね、横浜市地下鉄ブルーラインのですね、川場車両基地ってなんですよ。あのー、横浜市地下鉄の。本当にね、鶴見は真横にあるんで、ちょっと地図見てください。<笑>ね、あのー、真横にある車両基地なんですけど、地下鉄車両はね、無事でした。あのー、その遊水地とかですね、調整池の機能があったんで、えー、あのー、普通真横にあったら、ね、水没したじゃないですか、車両が。でも大丈夫だったんですよね。で、一方ですね、あのー、長野県の千曲川ですね、あそこは堤防決壊した時は北陸新幹線の車両センターが水没してしまって、まあ大変なことにちょっとなっちゃいましたよね。えー、ということですね、そこで比較するとですね、鶴見川っていうのはね、そういったあの、治水処理っていうのはね、えー、非常に進んでおりまして、まああのー、鶴見川を、例としてですね、あの、日本各地のですね、そういった地水ね、処理をね、えー、行っていく必要があるなって、そういった、あの、印象を受けました。で、ちょっと三角橋のとこに、えー、おります。えー、この三角橋のとこですね、えー、ちょっとこんなですね、えー、素敵なレストスペースはですね、えー、ガーデンと、うん、アニマルたちもね、えー、おります。<笑>かわいらしい。このベンチ結構、あの、素敵ですね。えー、ここなんか、あの、パーコラっていうか、アズマヤっていうか、え、なんだろう、これ。結構おしゃれじゃないですか。ちょっとここ、ね、座面はね、えー、こんな感じなんですけど、ちょっと座りますか。よいしょ、あ、意外と涼しい。あの、今日35度です。けど、あの、天井部はですね、こういったあの、えー、グリーンルーフっていうか、ね、えー、形になってましてね、えー、日差しもこう避けながらね、えー、この三角橋、えー、眺めてね、ちょっとね、えー、休憩できると。この、なんかアニマルたちもなんか可愛らしいですけど。ね。あ、これはいいレストスペースで、ね、風が気持ちいいです。この、あの、えー、川の近くね、こう、なんてこのビ,ビルがあるじゃないですか。ビルのこの谷間の風からこの、えー、川の方に抜けていくね、えー、風が気持ちいいですね。えー、ここもなんだかこうやってお散歩できるよね、えー、ところがあって。これは結構あれですね、日産スタジアムとか、そういったとこ行くときもね、こう散歩すると楽しいかもしれないですね。えー、ちょっと日産スタジアムの方に近づいてきちゃったんですけど。えー、ここから新横浜公園ということですね。えー、スタジアム通りになります。えー、ここから見えますかね。あの、スタジアムのね、えー、外観、えー、日産スタジアムね、こういう感じになってますね。はい、えー、横浜国際総合競技場日産スタジアムと新横浜公園の、えー、図になりますね。うん。今、東ゲート橋っていうところにおりますけど、もうちょっとだけ散歩してみますかね。うん、せっかく来たから。ここまた広いですね。ゲートへ繋がる道が。よいしょ。えー、日産スタジアム、ちょっと外観見えてきましたね。わあ、もう立派ですね、これね。えー、さすが日本最大級ってだけありますね。ああ、横浜沸騰。あ,あ,あ、これが日産スタジアム高架なんですよね。えー、この下がだから、水が、洪水の時水が逃げるような仕組みになってですね。あ,あ、すごいな、これ。やっぱり圧巻ですね、これね。えー、スタジアムショップの周りにはたくさん子供たちがいらっしゃいますが、あ,あ、この辺はあの、水遊び場になってるんですね。うん。ちょうど夏はここ、子供たちの憩いの場になってるみたいですね。ここから、左の方行くと、あの、日産ウォーターパークがあります。はい、こちらが新横浜はおなじみの日産スタジアムとなっております。迫力ありますね。えー、日産スタジアム。えー、上がるとこんな感じになったですね。ちょっと東ゲートの方上がってみました。えー、かっこいいですね。えー、ここに2002年日韓ワールドカップブラジル対ジャーマニーの、えー、ファイナルカップが行われたってことでこうやってね、記念残ってますね。ちゃんと選手の名前もこう書いてあります。はい、えー、こちら鶴見川の景観見えますかね。えー、こういった形でね、うん
、あの、えー、ここをね、まっすぐと横浜アリーナってことでね、はい、あります。えー、橋、大きな橋もかかってて、えー、第三京浜道が見えてきましたね。えー、ここに青色看板あります。あ、これなかなか素敵じゃないですか。えー、だ、第三京浜、第三京浜、えー、上りと、お、あ、えー、首都高速 K7 ですかね。あの、日派、日派の上りとって書いてある。うん上りとどう繋がってんだ<笑>上りとの動画も撮ったんですけど。あ,あそこどうやって繋がるんだろう。<笑>スタンスタジアム、交換になってるって話まさにここですね。えー、ここの奥ずっと柱があるの見えますでしょうかねこの下。はい。この柱の上にね、スタジアムあるんで、えー、日産スタジアム、この、スタジアム下はね、治水機能になってましてね、えー、洪水の時も鶴見川のね、判断をね、防ぐことができるんですね。あ、こういった形で見ることはできるとは思ってなかったです。<笑>はい。えー、こちらが構成のですね、新横浜スケートセンターなんですね。えー、ちょうどこのスタジアム通りをですね、ま、えー、っすぐ行ったところに入りました。スケートセンターということで、今日も営業されてるみたいですね。一般公開日でしたらね、普通に2000円ぐらいで、貸し物含めてね、できるんで。うん。スケートしたいなら、横浜に来るといいと思います。<笑>ここはだからあの、安藤美希とかも利用されたんでしょうかね。なんか結構やっぱり有名なフィギュア選手もね、えー、ここのスケートセンター利用するということで、あのフィギュアの教室もやってるみたいですね。こちら新横浜のスケートセンターになります。はい、えー、新横浜二丁目南側っていう交差点に来ました。ここはなんかあれですね、えー、またね、ちょっとビルのところにお店もね、見えてくるんですけど、えー、こう居酒屋とか結構ありますね。うん。アップドラッグとあとなんか居酒屋と、えー、こっちはなんか、アネクラブ、ハンナレ。うん。いろいろあります。あとは、えー、ここ雑居にちょっとお店入ってる感じで,ですね。うん。で、ここの目の前の階段があれですね。えー、っと、そう、あの、遊歩道につながってですね。この通りはどうやら、旧レンガ通りで、F マリノス通りって言うみたいですね。F マリノス通りにも結構、スタバとか、あいろんな居酒屋チェーンもあるんで、ね。ご飯食べていいかもしれません。はい、ということで、今日は新横浜駅、ぐるっと一周ですね。えー、回ってみました、えー。いかがでしたでしょうかね。はい。といったところで、えー、今日はですね、えー、新横浜の北口と、あと篠原口、両方をですね、訪れてみたわけでございますけど、まず北口がですね、キュービックプラザっていうところですね、たくさんお店があったりとか、あとはそのプリンスホテル、この特徴的な円柱の建物ですね、えー、こっちの方行きますと横浜アリーナがありましたね。で、横浜アリーナから、えー、アリーナ通り、えー、行くとですね、えー、当時はあの日産スタジアムとか、あとはスケートリンクあったりとか、えー、そういったところいろいろですね、大型施設、ちょっと、えー、ペラペラ歩きながらね、見れたかと思います。で、あとはその篠原口の方ですね。えー、篠原口の方は結構あれですね、あのー、もう、駅前すぐ住宅街みたいな感じでね、あのー、篠原城をね、ちょっとあの辺プラプラしてみて、なかなか新鮮でした、私にとっては。<笑>で、まさかあんな山道をですね、今日は歩くと思わなかったんですけどね、新横浜来て、はい、行ったところでございました。まあ、あの将来的にはね、あの東急線と相鉄線の直通運転というのが始まると、ねえー、副都心方面、渋谷方面に行きやすくなりますので、えー、新横浜も、ね、利,用客利用客も、ね、多く増えるのかなと思っております。はい、といったところで、えー、私、運営しております国内初のです、ね、座れる場所をまとめた座れる休憩場所検索とか、あとは街の住みやすさについて書いております、ファインドマイターンというサイトを運営しておりますので、ぜひです、ね、概要欄から遊びに来ていただけると嬉しいです。あと、お手数でなければですね、えー、街歩き、モチベーションアップのためにもですね、ぜひ、えー、チャンネル登録、並びに高評価、いいねいただけますと非常に嬉しく思います。といったところで今日も、えー、長い動画になりましたけどもね、最後までご覧いただいてあ,れありがとうございました。また次の動画でね、えー、お会いしましょう。はい、それではさよなら。Thank、you